Этот уникальный самолет не имел аналогов нигде в мире. Он прошел всю Великую Отечественную войну от первых до последних дней. Легендарный летающий танк Ил-2 в фильме «Оружие». Идея создания самолета, предназначенного для поддержки пехоты над полями сражений, родилась еще до начала Первой мировой войны. Но специализированные машины для выполнения такой задачи стали выпускать значительно позже. Возможность и эффективность применения авиации непосредственно на поле боя была доказана уже в ходе войны. Двухместный биплан разведчик очень хорошо подходил для этой цели. Второй член экипажа при необходимости превращался в наблюдателя, бомбардира или заднего стрелка. Самолет, вооруженный пулеметами, также брал на борт небольшой запас бомб. Применяли для поддержки войск и самолеты другого класса – истребители. Целями для штурмовых атак были живая сила и огневые средства противника, его тактические и оперативные резервы, штабы, склады и коммуникации. Однако низколетящие самолеты нередко сами превращались в мишени для наземных войск. Их сбивали пушечным и ружейно-пулеметным огнем. Стало ясно, что штурмовику, кроме мощного наступательного вооружения, требуется эффективная защита. Однако построить такой самолет во время Первой мировой войны не смогли. Двигатели были очень маломощными. Легкую прочную броню делать в то время еще не умели. В Советском Союзе хорошо понимали роль самолета непосредственной поддержки войск. Уроки Первой мировой и гражданской войн учитывались при строительстве воздушных сил Красной Армии. Советская штурмовая авиация начала свое существование с 1926 года. Образовывались отдельные штурмовые авиационные полки и бригады. Они вооружались самолетами-разведчиками и истребителями, приспособленными для штурмовых действий. Переделка разведчика Р-5 в штурмовик Р-5Ш заключалась в оснащении самолета большим количеством наступательного вооружения. Устанавливалось до 10 пулеметов, дополнительные бомбодержатели на крыльях и фюзеляже. Получалась своеобразная летучая тачанка. При этом никаких серьезных мер по защите экипажа от обстрела с земли не предпринималось. Между тем, роль авиации в борьбе с наземными войсками неуклонно возрастала. Потребность в специальном самолете для этой цели ощущалась все острее. В 1928 году Центральное конструкторское бюро получило задание разработать сразу несколько типов тяжелых бронированных штурмовиков. Но совместить в одной конструкции высокую по тем временам скорость, мощное вооружение и тяжелое бронирование – оказалось непросто. Ни одна из предложенных инженерами ЦКБ моделей в производство не пошла. В 1936 году началась гражданская война в Испании. На стороне законного правительства воевали добровольцы из многих стран, включая СССР. Вооруженные силы республиканцев получили советские танки и самолеты. Неплохо показали себя в качестве штурмовиков поликарповские И-15, И-16. Но эти самолеты изначально проектировались как истребители. Для эффективной поддержки наземных войск им не хватало огневой мощи, боевой нагрузки, бронезащиты. Потери от зенитного огня были очень велики. Появление и проектирование штурмовика Ил-2 было обусловлено необходимостью работы по переднему краю противника. Предшественники Ил-2 самолета Р-5 не обладали мощным вооружением, и они были слабо защищены, что влекло к большим потерям. Испанская война вновь поставила на повестку дня вопрос незамедлительного создания быстроходного бронированного штурмовика с мощным вооружением. Это подразумевает применение этого самолета над полем боя, где по нему э, стреляют и всего вида оружия, которое имеется у сухопутных войск. За решение этой задачи взялся Сергей Ильюшин. 
Ильюшин Сергей Владимирович, выдающийся авиаконструктор, трижды герой социалистического труда, генерал-полковник-инженер, академик. Годы жизни 1894-1977. Родился в крестьянской семье. В 1917 году сдал экзамен на права пилота. В 1926 году окончил военно-воздушную академию имени профессора Жуковского. В 1931 году организовал и возглавил КБ, деятельность которого была связана с развитием трех родов авиации – штурмовой, бомбардировочной и пассажирской. Создатель собственной школы самолетостроения. В январе 1938 года Сергей Ильюшин направил письмо руководителям советского государства. При современной глубине обороны и организованности войск, огромной мощности их огня, штурмовая авиация будет нести очень крупные потери. Наши штурмовики, как строящиеся в серии, так и опытные, имеют большую уязвимость так как ни одна жизненная часть этих самолетов, экипаж, мотор, маслосистема, бензосистема, не защищены. Это может в сильной степени понизить наступательные способности нашей штурмовой авиации. Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, иначе говоря, летающего танка. Задача создания бронированного штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большим техническим риском. Но я с энтузиазмом и полной уверенностью в успехе берусь за это дело. Инициатива авиаконструктора была одобрена, и он немедленно взялся за дело. Прежде чем написать это письмо, Сергей Ильюшин внимательно изучил работы своих коллег. Ему стало ясно, причиной неудач при разработке тяжелого штурмовика было неверное техническое решение. Броню навешивали на каркас самолета, как тяжелые латы на рыцаря. Если сделать броню частью каркаса, то она будет принимать на себя и часть полетной нагрузки. Но путь от замысла на бумаге до его воплощения в металле оказался трудным и долгим. Обтекаемую коробку, включавшую в себя мотор, кабину с двумя членами экипажа и важнейшие системы самолета, в буквальном смысле приходилось ковать из броневой стали. Но к тому времени... Советская металлургия не обладала технологиями двояковыпуклой брони. И в процессе изготовления этого самолета, а потом и серийного, серийного производства, пришлось металлургам проделать большой объем работы по созданию такой двояковыпуклой брони. В результате штурмовик был оснащен высокопрочной и легкой броневой системой. Козырек фонаря кабины был изготовлен из бронестекла. Тщательно испытывается прозрачная броня, применяемая для защиты летчика. Исследуется видимость через броню и оптические свойства. Защитные свойства брони проверяются на полигоне с применением высокочастотной киносъемки. И только после этого самолет испытывается в воздухе. Сутками на полигоне из пулеметов обстреливался корпус штурмовика. Результатом этих испытаний оказался большой выигрыш в массе самолета. Конструктивно штурмовик представлял собой моноплан с нижним расположением крыла. Основные стойки шасси убирались в обтекателе на нижней поверхности крыла. При этом колеса частично выступали наружу. Хвостовое колесо не убиралось. Вооружение состояло из четырех неподвижных крыльевых пулеметов ШКАС и одного подвижного на туреле в задней части кабины. Нормальная бомбовая нагрузка составляла 400 килограммов. Бомбы размещались в четырех крыльевых бомбоотсеках или на внешней подвеске под крылом. Самолет получил авиадвигатель с водяным охлаждением АМ-35 Александра Микулина. Он обеспечивал взлетную мощность 1350 лошадиных сил. 2 октября 1939 года летчик-испытатель Владимир Кокинаки впервые поднял в воздух новый самолет ЦКБ-55. Довольно тяжелая машина, весом почти 5 тонн, показала неплохие летные характеристики. Вскоре начались государственные испытания. По их итогам военные вынесли строгий вердикт. 
Скорость, дальность, вооружение и бронирование штурмовика не соответствуют требованиям технического задания. Заказчики потребовали заменить двигатель на более мощный, усилить наступательное вооружение. И самое главное, переделать самолет из двухместного в одноместный, убрав стрелка-радиста и пулемет, защищающий заднюю полусферу. Возражения конструктора о недопустимости такого решения в расчет не принимались. Новый одноместный вариант машины осенью 1940 года был испытан Владимиром Кокинаки и запущен в серию под индексом Ил-2. Ил-2. Штурмовик. Длина 11,6 метра. Размах крыльев 14,6 метра. Максимальная взлетная масса 5300 килограммов. Силовая установка – двигатель АМ-38 мощностью 1575 лошадиных сил. Максимальная скорость – 450 км в час. Практический потолок – 7800 метров. Практическая дальность – 630 км. Вооружение – две пушки калибра 20 или 23 мм, два пулемета калибра 7,62 мм. Боевая нагрузка – авиабомбы массой 400 кг, реактивные снаряды. Экипаж – один человек. Производство штурмовика Ил-2 началось зимой 1941 года. До начала Великой Отечественной войны Воронежский авиазавод успел выпустить 249 машин. Первые боевые подразделения, на вооружении которых находился Ил-2, сформировали перед самой войной. Поэтому появление советского бронированного штурмовика над полем боя явилось полной неожиданностью для немецких сухопутных войск. 